thorny. Okay, perceptor annotation. So that we can in the studies. Okay. So, as our discussion primarily Rene Valaiti, how how can you basically interact with your data next again? So before I start, for our database ke baare mein discuss kar lete hai, hai? because we are not going to deal how we can interact on application with the database. So database kya hota hai? Database ki fundamental cheezes bhi pata hai chahiye, okay? To actually work with the database. Matlab isse database ke saath agar aapko kaam karna hai, to aapko database ke baare mein thodi knowledge to chahiye hi hongi. And as far as I know, please respond in the chat box for this. आप लोगों का सीक्वल पढ़ा के नहीं हुआ है राइट कि हो गया है सीक्वल अगर सीक्वल हो गया है तो फिर आई डोंट थिंक इट इज शो इट नहीं हुआ है तो हमको एक थोड़ा हाइबरनेट शुरू करने से पहले थोड़ा सा 10 मिनट का डिस्कशन लेना पड़ेगा कि हाउ वी कैन बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेटाबेस सी अ डेटाबेस is a place is like a directory is a place where you store your data matlab jahan pe apne data ko store karte ho usi ko bola jata hai database ab dekho there are different types of databases okay we have relational database and we have non relational database primary difference batata hu main kuch nahi jab aap data ko tables mein save karte ho मतलब टेबल पता है ना जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं तो जब आप डेटा को टेबल्स में स्टोर करते हो तब ऐसे टाइप की डेटा बेस को बोला जाता है रिलेशनल डेटा बेस रिलेशनल मींस व्हेन यू स्टोर योर डेटा इनटू रिलेशंस इन बेसिकली टेबल्स नॉन रिलेशनल मींस कि टेबल्स को छोड़ के अगर आप किसी जगह पर अपने डेटा को स्टोर कर रहे हो भले वो जेसन हो सकता है सीएसवी हो सकते हैं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जब इस तरीके से आप अपने डेटा को सेव करते हो तो उसको बोला जाता है नॉन रिलेशनल डेटा बेस ठीक है कुछ मैं बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूं व्हाट इज अ डेटा बेस अ डेटा बेस इज बेसिकली योर आई वुड से सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स योर डेटा फॉर यू ठीक है इट स्टोर्स योर डेटा अब देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइफरकेशन है मतलब दो तरीके के डेटा बेस होते हैं One is relational, other is non-relational database. So, what is a relational database? A database which stores your data into the format of tables is known as a relational database. When a table stores your data in, or when a when a database stores your data into everything other than a table, is known as a non-relational database. Okay. तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है ये क्लियर हो गया ठीक है रिलेशनल में तुम्हारे टेबल्स यूज किए जाते हैं नॉन रिलेशनल में तुम्हारे सीएसवी तुम्हारा जेसन जो तुम्हारे जो सारे ग्राफ्स होते हैं वो सारे अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट यूज किए जाते हैं नॉन रिलेशनशिप नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ठीक है नाउ कम्स व्हाट इज सीक्वल सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए है ना किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में कोडिंग करने के लिए चीजें परफॉर्म करने के लिए मतलब अगर आपको डेटा डालना है डेटा निकालना है डेटा को अपडेट करना है इन सारे पर्पसेस के लिए आप यूज करते हो सीक्वल जब आपका डेटाबेस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैं नॉन रिलेशनल की बात नहीं कर रहा वेन समन इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसको ही बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एस क्यू एल तो मैं आपको डाउट होगा कि सर नॉन रिलेशनल चीज नॉन रिलेशनल डेटाबेस से क्या इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट विद द नॉन रिलेशनल डेटाबेस वी हैव नो सीक्वल नो सीक्वल इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद योर नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस ठीक है तो सीक्वल किस लिए क्या स्टैंड करती है Structured query language SQL is used to interact with your relational databases. For non-relational databases, जहाँ पे data table के रूप में save नहीं किया जाता है, उसके लिए you have no SQL. Now we need a software जो कि आपके database को पूरा manage करेंगे. 
है ना यू आई प्रोवाइड करेगा सब चीजें प्रोवाइड करेगा तो उसको बोला जाता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटा बेस को पूरा मैनेज करना है हर चीज उसकी परफॉर्म करनी है उसमें देखना है क्या क्या रिकॉर्ड सेव क्या क्या डेटा सेव है उसको पेच करना है चीजें मॉडिफाई करनी है वो सब करने के लिए ग्राफिकल जो यूजर इंटरफेस होता है ना ग्राफिकल तरीके से उसको देखने के लिए आपको लगता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है डी बी एम एस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी बी एम एस सो अब नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ डी बी एम एस अगेन आर डी बी एम एस एंड एन आर डी बी एम एस रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यू हैव नॉन रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम अगेन ऐसा सिस्टम जो कि आपके रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम जो आपके नॉन रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है इज़ योर नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब यू हैव एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएम एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास माई सीक्वल ठीक है जो हम अभी पढ़ने वाले मतलब जो नॉट पढ़ने वाले मतलब जो आप इससे इस एडवांस जावा के बाद मोस्टली पढ़ोगे सो दैट इज योर माई सीक्वल That is a type of RDBMS that has your graphical user interface and your database along with SQL. Okay. You have others as well. You have Oracle. You have Microsoft SQL Server. Okay. Postgres. These are all examples of the okay? relational database management system. Okay. You have few examples of uh, non-relational as well. Okay. Like. सबसे पॉपुलर जो मेरे को याद आ रहा है वो है आपका मोंगो डीबी मोंगो डीबी इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस टाइप ऑफ सिस्टम इसके अलावा इनफ्लक्स डीबी हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं राइट व्हिच यू कैन यूज एन अ नो नॉन आरडीबीएमएस सिस्टम इन नॉन रिलेशनल बेस नॉन रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सो कमिंग टू आई थिंक ए बहुत बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताया आपको क्लियर होंगे सो इन दिस योर एंटायर जावा फुल स्टैक आप पढ़ने वाले हो माई सीक्वल क्योंकि नो सीपर पढ़ने से पहले इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू आर क्लियर दैट यू अंडरस्टूड योर सीपर ठीक है थोड़ा सीपर आना चाहिए नो नो सीपर को समझने के लिए नो सीपर जो पूरा होता है जो पूरा आरडीबीएम मतलब एन आरडीबीएम उसका जो पूरा फॉर्मेट होता है इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू योर आरडीबीएम एस जस्ट मूवमेंट इज आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू आर सी Uh, hi guys, I'm back. Sorry for the interruption, but yes. So this is your basics. You are learn करने वाले हो SQL के बारे में ठीक है. So जो मैंने बहुत ही basic understanding दी है आपको, वो आपको clear है SQL की. जो आप पढ़ने वाले हो. Quickly respond on the chat box. सब रिस्पॉन्ड करेंगे थोड़ा इंटरक्टिव नहीं है सब अगर आपको समझ आए तो प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स लेट्स कीप इट इंटरक्टिव चलें ठीक है सो देर आर फ्यू प्रीरिक्विजिट्स ठीक है कुछ प्रीरिक्विजिट्स है जो इस मॉड्यूल को काम करते समय आपको लगने वाले हैं ठीक है एंड द प्रीरिक्विजिट्स इज बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू नो राइट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिस्टम पे माय सीक्वल इंस्टॉल होना चाहिए ठीक है माई सीक्वल इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे इट्स अ बेसिक यूट्यूब वीडियो नहीं तो आप खुद भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू इंस्टॉल माई सीक्वल फॉर विंडोज हाउ टू इंस्टॉल माई सीक्वल लीनस 
हाउ टू इंस्टॉल माई सीक्वल फॉर मैक ओ एस ठीक है तो ये चीज सबसे पहले आपको क्या करनी है यूनिट टू इंस्टॉल माई सीक्वल इन टू योर सिस्टम इसके लिए मैं आपको विंडोज मैप के लिंक शेयर कर दूंगा इन योर टेलीग्राम चैनल टूडे टूडे इंटर टूडे इसलिए मैंने इसको थोड़ा मिड से शुरू किया मॉड्यूल को अभी बिकॉज आई नीड टू फर्स्ट टेल यू की वॉट आर दिक विजिट्स की आप उसके साथ कल रेडी रहो राइट बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स सो द फर्स्ट प्रिक विजिट आई नीड टू कीप योर माइंड इज की आपको माई सीक्वल को इंस्टॉल करना है ठीक है If if it's your, if you have a a Mac operating system like me, so once installed, you you will will see a MySQL option here, which will show you in green color that your Mac, your that your database is active right now, and the version of database that I'm using right now, MySQL जो मैं यूज कर रहा हूँ वर्जन होते हैं सारे सॉफ्टवेयर के जैसे हम जावा का वर्जन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू देखते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो पॉइंट वन तो वैसे ही हमारे पास माई सीक्वल का वर्जन नंबर एट पॉइंट फोर पॉइंट वन चल रहा है ठीक है So you will see something like that, and you will also see a software. So I'll open. This is basically your workbench, basically a graphical user interface. Just को use करके आप क्या कर सकते हो? आप basically MySQL को access कर सकते हो. तो क्या करोगे? जैसे आप यहाँ MySQL को अपने application को open करोगे. आपको local instance three three zero six देखेंगे. Windows में check करने के लिए there is a particular option in services. आपको Windows आकर के services check करना होगा. ठीक है? सर्विसेज में यू विल सी योर माई सीपल वर्क ठीक है ये तो बेस्ट थिंग इज आप माई सीपल वर्क बेंच से भी चेक कर सकते हो वर्क बेंच में क्या करोगे आप वर्क बेंच को ओपन करो लोकल इंस्टेंस थ्री थ्री जीरो सिक्स बाई डिफॉल्ट सारे माई सीपल के साथ आती है ठीक है जब आप माई सीपल इंस्टॉल करते रहोगे ना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि रूट का पासवर्ड सेट करो रूट यूजर का पासवर्ड पासवर्ड सेट करो प्लीज उस पासवर्ड को याद रखना ठीक है यू विल गेट एन ऑप्शन टू सेव द पासवर्ड ऑफ रूट यूजर उस रूट के पासवर्ड को सेव कर लो ठीक है मुझे वो भी पूछ नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको मेरे वॉल्ट में सेव करके रखा है वरना जब भी आप उस इंस्टेंस को सेव करने की कोशिश करोगे यू विल यू विल बी आस्ट फॉर दैट ठीक है अभी के लिए मैं सारे स्कीमर्स को ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है सो अगर आपने एक बार अपनी इस इंस्टेंस को ओपन कर लिया तो आपके पास ऑप्शन होता है यूज एन प्रिवेलेज हाईलाइटेड अब यूजर्स एंड प्रिविलेज होता है स्टेटस एंड वेरिएबल्स कैन होता है सर्वर स्टेटस होता है कई सारे ऑप्शन होता है राइट सो यू कैन गो इनटू सर्वर स्टेटस क्लिक ऑन सर्वर स्टेटस एंड यू विल सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट ठीक है सो फॉर्मेट्स एक्टिव इट्स ग्रीन इट्स ऑन ठीक है जो मोड ऑफ ऑल बिट फॉर यू सो आई कैन शो यू दैट इट्स रनिंग राइट सो दिस इज योर स्टेटस एक्टिव एक्टिविटी स्टेटस दिख रहा है आपको अभी इट्स रनिंग इन द रनिंग स्टेट अभी देखोगे ऐसे अपनी नॉर्मल जो है आपका जो नॉर्मल रूट यूजर है लोकल इंस्टेंस थ्री थ्री जीरो सिक्स रूट यूजर उसमें जाके एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाके आप क्या करोगे सर्वर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट कितनी ट्रैफिक यूज की जा रही है कितने कनेक्शन बनाए हुए कितनी एफिशिएंसी है बफर कितना है अभी ट्रैफिक कितना यू विल गेट एवरीथिंग ठीक है ऑल द इन्फॉर्मेशन एट यूर मीन इसके अलावा यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द यूजर्स डेट आर अवेलेबल रूट यूजर है मेरे पास सिस्टम यूजर है सेशन यूजर है इन्फोर्स की में जो पहले चार है ना ये चारों ही चारों इन बिल्ट आते हैं ठीक है दीज आर ऑल डिफाइंड बाय द माय सीक्वल इट सेल्फ ठीक है सो आपको इस तरीके के मतलब ना एक एम्प्टी एम्प्टी स्लेट मिलने वाली है ठीक है आई जस्ट क्लियर एवरीथिंग सो दैट यू कैन सी व्हाट अ एम्प्टी स्लेट वुड लुक लाइक सो दिस इज गोइंग टू बी अ एम्प्टी स्लेट जैसे आप शुरू करोगे यू वोंट हैव एनी स्कीमास और एनीथिंग अवेलेबल यू वोंट हैव एनीथिंग ठीक है Even I will get rid of all of it, so you will just see this screen. ठीक है? आपको सिर्फ ये screen दिखने वाली है अपने system में. I have created two special files for you to help you out. ठीक है? मैंने आपके दो special files create कर दिए थे. Because to interact with the database, you will need what you will need. You will need tables. अब हमने तो SQL पढ़ा नहीं है, तो हमको bare minimum जितना हमारे काम के लिए लगने वाला है, उतना तो हमको करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने आपको दो स्क्रिप्ट्स बना कर रखी दो सीक्वल की फाइल्स दी है मैंने आपको जो आपको रन करनी है टू बेसिकली हैव द एनवायरनमेंट यूजिंग विच यू कैन बेसिकली कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद द माय सीक्वल डेटाबेस है ना सीक्वल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको जो सीक्वल डेटाबेस में जो टेबल्स क्रिएट करने हैं वो सारी चीजें मैंने उन सीक्वल स्क्रिप्ट में लिखी हुई है और वो सीक्वल स्क्रिप्ट आपको कहाँ मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ सो so, uh, आपके पास इस पूरे फोल्डर का एक्सेस आपको ऐसे ही कुछ दिखता होगा एडवांस एंड कोर दिखता होगा राइट तो एडवांस फोल्डर के अंदर जाना आपको दिखेंगे सीक्वल क्वेरीज सीक्वल क्वेरीज के अंदर डीएस टोटो में हटा देता हूँ 
बट इसके अंदर आपको देखिए ना पहला ऑप्शन जेपी या हाइपरनेट इसमें जाके इन दोनों सीक्वल पेरिस को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए हम क्या करने वाले इस पूरे मॉड्यूल में हम हमारे एप्लीकेशन में हम अपने एप्लीकेशन से डेटाबेस में स्टूडेंट को सेव करने वाले हैं स्टूडेंट के पास नेम होता है ईमेल होती है पासवर्ड होता है बहुत सारी चीज होती है स्टूडेंट के पास so, हमारा इस पूरे मॉड्यूल का एजेंडा रहने वाला है हाउ वी कैन इंटरक्ट विथ और हाउ वी कैन डू अफॉर्म करंट ऑपरेशन यानी क्रिएट रीड अपडेट डिलीट हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के साथ ठीक है ये हमारे पूरा ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए टेबल लगेगा स्टूडेंट टेबल लगेगा राइट आपको डेटाबेस में कहीं ना कहीं तो कोई चीज सेव करनी है ना उसको सेव करने के लिए आपको लगने वाला है स्टूडेंट डेटाबेस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें कॉन्फिगर करके समझाने वाला हूँ ठीक है कि आपको क्या क्या देखना है कैसे कॉन्फिगर करना है एवरीथिंग इज राइट नाउ इज बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इट्स गुड कि आज अपना सेशन ऑनलाइन है क्योंकि ऑनलाइन सेशन में आपको थोड़ी चीजें थोड़ी बेटर वे में दिखने वाली है ठीक है ये लेक्चर को आप बहुत ध्यान से अगर आपको कुछ ना समझे तो रिपीट में प्लीज देख लेना मैं इसको तुरंत अपलोड कर दूंगा जिससे अपना सेशन खत्म हो जाएंगे सो प्लीज डाउनलोड दिस टू फाइल्स इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करना जो कि जेपी हाइबनेट के अंदर अवेलेबल है ठीक है वंस यू डाउनलोड दिस टू फाइल्स गो इन टू योर लोकल इंस्टेंस ठीक है लोकल इंस्टेंस को ओपन करो सबसे पहले जो आपको यूज करना है वो आपका यूजर डॉट सीक्वल ओपन कर लेंगे इसको बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं मैं मेरे लिए एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूं जावा फुल स्टैक नाम से ठीक है सो व्हाट आई एम डूइंग हियर आई एम बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू यूजर इनटू माय डेटाबेस मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरे सारे यूजर्स अवेलेबल थे रूट माय सीक्वल सेशन इन्फो स्कीमा ये सारे माय सीक्वल के द्वारा बनाए गए यूजर्स है ठीक है हर यूजर के पास अलग-अलग टाइप के वो होते हैं प्रिविलेजेस होते हैं अगर मैं स्कीमा प्रिविलेज देखूं इस सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट कौन से कौन से प्रिविलेजेस है उसके पास गेट शोड हियर ठीक है सो रूट यूजर हैज ऑल द एक्सेस ठीक है यूजर की रोल यूजर के अंदर रूट यूजर के सारे टाइप के एक्सेस होते हैं ठीक है इट्स द मेन क्या बोलते हैं इट्स द मेन एंटिटी इन योर सिस्टम उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होते हैं ठीक है रूट इज योर मेन यूजर इन योर एप्लीकेशन क्रिएट अनादर यूजर जिसको यूज करके हम क्या करेंगे जिसके साथ हम क्या करने वाले हम हमारे डेटाबेस को एक्सेस भी करेंगे और डेटाबेस को एक्सेस करने के अलावा हम सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे टू डू दैट यू हैव द स्क्रिप्ट एंड हाउ टू रन द स्क्रिप्ट यू दिख रहे हैं लाइन जो डबल स्लैश से शुरू हो रही है दीज आर योर दीज आर योर कमेंट्स तो कमेंट्स को रन नहीं करते हैं लाइक जाओ यहाँ पे भी कमेंट्स रन नहीं किए जाते हैं अगेन यूजर्स में देख लो अभी चार यूजर्स है चारों के चारों यूजर्स डिफॉल्ट यूजर्स है आपके ठीक है सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस लाइन एंड आई एम गोइंग टू रन दिस पहला वाला थंडरबोल्ड साइन विदाउट द आई मार्क सो उसने मैंने क्या बोला कि अगर ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो पहले इसको हटा दो मुझे एक फ्रेश स्लेट चाहिए मुझे एक फ्रेश बोर्ड चाहिए शुरू करने के लिए बट मेरे पास वो यूजर था ही नहीं तो वो कुछ उसमें मुझे एक्सक्लेमेशन दिया यहाँ पे वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बॉस आप जो चाहते थे करना वो तो मेरे पास है ही नहीं तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करूं राइट ना आई वॉन्ट डू क्रिएट यूजर जावा फुल स्टैक इट गिव मी एन एर क्या एरर दिया देखते हैं ओके okay, मेरा एरर साफ साफ दिख रहा है कि मैंने रिएट लिखा हुआ है मैंने सी को सिलेक्ट ही नहीं किया रन करने से पहले राइट सो आई नीड टू सिलेक्ट द होल क्वेरी प्रॉपरली एंड इफ आई नाउ रन इट अगेन आई गॉट अ टिक मार्क व्हिच टेल्स मी कि नाउ माय माय क्वेरी हैज बीन रन अब मैंने यूजर तो क्रिएट कर लिया ठीक है यूजर क्रिएट हो गया ग्रेट वेल डन बट मुझे उसको प्रिविलेजेस भी देना है तो मैं चाहता हूं कि उसको सारे प्रिविलेजेस दूं सो द वे ऑफ डूइंग दैट इज बेसिकली रनिंग दिस लाइन I'll select this line and I'll run this code. 
मैंने जैसे ये लाइन गाने की I have executed all the privileges on my user. Just give me a moment, guys. Someone is at the door. Hi guys, I'm back. Sorry for the interruption. Uh, right. So what basically is that? मैंने मैंने user create किया और फिर मैंने उसको सारे privileges दिए थे, ठीक है? So how can we verify कि वो user create हुआ है कि नहीं हुआ है? If everything is working as expected or not? So best way to verify it basically आप अपने user section में चले जा and you should see the new user Java full stack नाम का, ठीक है? So मुझे तो मेरे case में दिख रहा है. पहले there were only four users जो थे. अभी मुझे पांच यूजर्स दिख रहे हैं सो so, मेरा यूजर प्रॉपरली क्रिएट हो गया है सो माय यूजर इज रेडी इट्स इट्स ऑल रेडी इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड तो जैसे मैंने यूजर क्रिएट कर दिया ना व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव अनदर सीक्वल कनेक्शन फॉर दिस यूजर मतलब मैं एक नया सीक्वल कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूं जो से वो उस पर्टिकुलर यूजर से इंटरेक्ट करेगा सो हाउ टू डू दैट देखो सारे सीक्वेंसेस ध्यान से रखो ठीक है सबसे मैंने मैंने फाइल डाउनलोड की फिर मैंने यूजर्स को रूट के इंस्टेंस में जाके रन किया और मैं क्या कर रहा हूँ एक नया कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ हाउ टू बिल्डन ये प्लस साइन देख रहा है इसको क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे मैं मेरे कनेक्शन का नाम दूंगा मैं बोलता हूँ यहाँ पे एडवांस जावा मेरा यूजर नेम क्या है जावा फुल स्टैक राइट जावा फुल स्टैक Before creating a connection, let's test this connection. तो क्या बोल रहा है? Successfully made the MySQL connection. मतलब वो connection उसने successfully create कर पाया. So just click on OK. तो जैसे ही मैंने OK क्लिक किया, now I have another connection with Java full stack. Let's open this thing. So now I am actually in my particular user. और इस user के अंदर मेरे पास कुछ है क्या नहीं? I don't have anything. But now I have, what I have done is I have created a simple entry to my particular user. This user की चीजें मुझे देखनी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ जा सकता हूँ. Now after coming into this advanced Java user, what you have to do? You need to go into your file. You need to go again to open SQL script. Then you need to go to student database, and then you need to open it. यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे हम वो सारी चीजें परफॉर्म करेंगे जो हमको लगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट डेटाबेस को क्रिएट करेंगे लेट्स रन दैट कोड तो वी हैव क्रिएटेड द स्टूडेंट डेटाबेस अब स्टूडेंट डेटाबेस देख का सकते हो स्कीमास में आके रिफ्रेश करके देख सकते हो तो यू हैव क्रिएटेड अ स्टूडेंट डेटाबेस उसके बाद को उसको यूज करना है उस डेटाबेस को यूज करने के लिए इट्स राइट यूज डेटाबेस तो देख सकते हो आपको ऑटोमेटिकली बोल्ड हो चुका है हाईलाइट हो चुका है अब जब उस डेटाबेस को यूज कर रहे हो डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल तो पहले चेक करो कि आपके पास वो टेबल है क्या तो नहीं आपके पास टेबल नहीं है एक्सक्लेमेशन मार दिया तो टेबल नहीं है तो उस टेबल को क्रिएट कर लो जिसमें आपके कई सारी चीजें हैं आईडी है फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है और ईमेल आई है ठीक है तो जस्ट हैव दिस थिंग एंड जस्ट रन दिस थिंग इस पूरे कोड को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है रन करना देखो टिकमा का आ गया मतलब मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है मतलब यूजर तो नहीं मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है उसको देखने के लिए रिफ्रेश कर लो जैसे रिफ्रेश करूंगा मेरे को मेरे टेबल सेक्शन में मेरा स्टूडेंट टेबल मिल जाए एंड दैट इज ऑल द बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन दैट यू नीड टू डू बेसिकली नॉट द बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑल द सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव टू डू ठीक है अभी हमने 40 20 25 मिनट्स में ये डिस्कस किया कि हाउ टू डू द सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस ठीक है Is it clear to everyone? जितना हमने भी डिस्कस किया, this is very important, guys. पूरा third, fourth, fifth module, पूरा advanced Java is simple चीज पे बेस्ड है, ठीक है? अगर आपको ये नहीं समझा तो आप connection build नहीं कर पा रहे, चीजें set नहीं कर पा रहे, SQL के अंदर, तो आप connect interact कैसे करोगे? So is this clear to everyone? Please respond on the chat box. And everyone respond. This is quite crucial and important.
सबको समझा किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें पूरे चीज में ठीक है शॉर्ट में रिपीट करते हैं इसको ठीक है मैं पूरा ही बता दू आपको इसको ध्यान से सुनो ठीक है तो फर्स्ट थिंग इज डाउनलोड द फाइल्स दोनों फाइल को डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे उसके बाद उसके बाद गो इन टू योर लोकल इंस्टेंस थ्री थ्री जीरो इस इंस्टेंस को ओपन करो इस इंस्टेंस को ओपन करने के बाद उस फाइल को लोड करो पहले सबसे पहले आपको जो फाइल लोड करनी है वो रहेगी यूजर फाइल तो जाओ ओपन स्क्रिप्ट में सीक्वल फाइल को यूजर फाइल को ओपन करो यूजर डॉट सीक्वल इन सारी क्वेरीज को रन करो तो आपको एक नया यूजर मिल जाएगा ठीक है जिसका नाम रहेगा जावा फुल स्टाइल अब इन सबसे बाहर आ जाओ एक नया कनेक्शन बिल्ड करो नया कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं दे सकते हो आप यूजर नेम में जावा फुल स्टैक देना पड़ेगा जो कि आपका यूजर का यूजर नेम है जो आपने क्रिएट किया है यूजर देने बाद ओके कर लो ठीक है जैसे ओके करोगे आपको ये नया प्रॉम मिल जाएगा इस प्रॉम में आके फिर से फाइल में जाओ फिर से सीपल ओपन स्क्रिप्ट में जाओ अब आपके स्टूडेंट डेटाबेस पे क्लिक करो ओपन करो और ये सारे सीपल स्क्रिप्ट को रन कर लो एक एक करके राइट लाइन बाय लाइन मतलब एंटिटी बाय एंटिटी इसको रन कर लो तो ये एक एंटिटी है ये एक एंटिटी है ठीक है तो इनको एक एक करके आप रन करो So with this thing you are done. अब in short तो इतना ही किया है अपने but each and every step हमने दिखा कर आके दिखा है तो is it clear? Is okay now? Answer to you. So at the end of the day your result should be you should see a schema student database जिसके अंदर ऐसे एक table होना चाहिए student इसकी चार column है ID first name last name email तो ये चार columns है वो student के अंदर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी क्लियर है इतना सबको प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड बाकी भी सारे रिस्पॉन्ड करो आई हैव इलेवन स्टूडेंट्स इनटू द क्लास राइट नाउ जब प्रेटी लो बट ठीक है वो ग्यारह बच्चे तो रिस्पॉन्ड करो टूडे लेक्चर इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन दिस इज योर डेटा बेस कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं आपको थोड़ा स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन सुनना चलो ठीक है सो 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 नाउ इफ वी डन विद द डेटा बेस कॉन्फ़िगरेशन यू विल गो इनटू आर स्प्रिंग वुड सेटअप स्प्रिंग वुड सेटअप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट देखो इस मॉड्यूल के लिए हम कोई भी रेस्ट कंट्रोलर नहीं बनाने वाले ठीक है दिस मॉड्यूल इज एंटायरली फोकस्ड टू टीच यू हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर डेटाबेस सर्वर यानी आपका माई सिक्वल तो इस मॉड्यूल का एजेंडा नहीं है कि आप ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट प्लेस करो ठीक है इस मॉड्यूल का एजेंडा ही ये है कि हाउ यू कैन सिंपली मेक कनेक्शन विथ योर डेटा बेस एंड आप कैसे उस डेटा बेस में एंट्रीज को सेव कर सकते हो ठीक है दैट इज ए होल एजेंडा हाउ टू इंटरक्ट विथ योर डेटा बेस ठीक है सो इसके लिए हम ये इस बार कोई भी वेब मॉड्यूल यूज नहीं करना ठीक है सो वॉट वी आर गोइंग टू डू We are going to create a new Spring project. हमने पहले भी एक Spring project बनाया है हम इस बारे में एक नया Spring project बना रहे हैं ठीक है तो आप सबको पता है where we need to go Spring initializer website में जाने हैं हमको तो इसकी website है start dot spring dot io right dot io जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ I got my Spring initializer initializer website ठीक है तो जो configuration है हमको अच्छे से पता है बट मैं एक बार फिर भी repeat करता हूँ So you need to first of all select the project type as Maven because we are Maven build tool use kar rahe hain dependency and build tool language hum Java select karenge theek hai Spring Boot version mein non bracket and non snapshot wala version use karenge which is 3.3.3 when we started as for 3.2.9 abhi recently 3.3.3 aa gaya hai 
अब आपको आपके प्रोजेक्ट की गैव आईडी देनी है राइट तो गैव आईडी में यहां पे मैं बोल देता हूं हाइबरनेट है ना आर्टिफैक्ट में बोल देता हूं मैं एडवांस जाओ या सपोज स्टूडेंट मैनेजर ये दिस इज अ स्टूडेंट मैनेजर मैनेजर एप्लीकेशन जहां पे आपने हम स्टूडेंट्स को मैनेज करने वाले ठीक है इट्स अ हाइबरनेट प्रोजेक्ट द ग्रुप इज हाइबरनेट बट द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट इज स्टूडेंट मैनेजर ठीक है पैकेजिंग जार फाइल चाहिए मुझे सर्वर और मेरा एप्लीकेशन दोनों साथ में चाहिए जाओ वर्जन 21 यूज करूंगा सो दैट इज व्हाट आई हैव माय राइट नाउ इसके बाद आती है डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज में हम हमेशा वेब यूज करते थे अगर हमको रेस्ट एंड पॉइंट्स बनाने रहते थे रेस्ट कंट्रोल बनाने रहते बट अभी हमको क्या करना है हमको इंटरेक्ट करना है डेटाबेस के साथ so we need two different types of i would say what starter packs spring data gpm ko chahiye spring data gpm kiske liye kaam aata hai it is basically used to interact with your database this is very very important dekho you have sql you have no sql both of the things are available hum kya kar rahe hain mysql database se interact kar rahe hain which is a sql relational database se wo jo maine aapko bataya to aapko chahiye spring data gpm as a dependency इसके अलावा एक और डिपेंडेंसी चाहिए आपको चाहिए माई सिक्वल ड्राइवर ठीक है तो ये माई सिक्वल ड्राइवर भी लगेगा आपको ध्यान से देखो इस डिपेंडेंसी को माई सिक्वल भी लगेगी सो यू नीड टू क्रिएट सच अ प्रोजेक्ट टू इंटरक्ट विथ योर मिनिमम जो हम करने वाले उसके हिसाब से कोई ये डिपेंडेंसी लगने वाली सो so ये सब करने के बाद एक बार ध्यान से देख लो रिकॉर्डेड इन टू द स्क्रीन की एक बार जब आप रिकॉर्डिंग देखो तो आपको ध्यान से समझो ये चीज सो क्लिक ऑन जनरेट जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे हमारा स्टूडेंट मैनेजर डाउनलोड हो जाएंगे आई जस्ट कॉपी दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड आई सेव इट इनटू माय डायरेक्टरी जहां पे मैं सारे प्रोजेक्ट सेव करता हूं तो यहां पे जाकर मैं पेस्ट कर लेता हूं है ना पेस्ट करने के बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं ओपन विद आर्किव आपके पास भी विंडोज की डिफॉल्ट यूटिलिटी होती है अनजिप करने के लिए फाइल्स को सो आई हैव क्रिएटेड माय प्रोजेक्ट ठीक है अब मैं क्या करूंगा एज यूजुअल एकलेफ में जाऊंगा फाइल में जाऊंगा ओपन प्रोजेक्ट में फाइल सिस्टम करूंगा डायरेक्टरी में जाऊंगा और मेरे स्टूडेंट मैनेजर जो मैंने अभी डाउनलोड किया था और एक्सट्रैक्ट किया था उसको लोड कर लूंगा ये चीजें हमने बहुत बार कर ली है तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर होंगी अभी सो लेट्स गिव इट समाइम अगर आप देख सकते हो तो इट्स ट्राइंग टू अपडेट द प्रोजेक्ट वंस अपडेटेड यू विल सी द एर एज गॉन राइट तो वो सोर्सेज जाओ डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अपडेट कर रहा है वॉट एवर इट नीड्स इट विल अपडेट इन ईयर ठीक है ऑटोमेटिकली इफ इट डजेंट अपडेट ऑटोमेटिकली यू नो हाउ टू अपडेट इट फ्रॉम गोइंग हियर मे इवन एंड अपडेट प्रोजेक्ट ठीक है और उसने भी खुद ऑटोमेटिकली कर लिया है सो वी हैव आर मे इवन एप्लीकेशन ठीक है दिस इज अ सिंपल मे इवन एप्लीकेशन विच इज रेडी टू इंटरक्ट विथ योर डेटा बेस ठीक है वन मोर थिंग मैंने अभी बताया आपको कि इस मॉड्यूल का फोकस करने वाला है डेटा बेस इंटरक्शन ना कि रेस्ट एंड पॉइंट बनाना ठीक है तो इसके लिए हम इसमें एक स्पेशल टाइप की मेथड डालेंगे जिसको यूज करके हम क्या करेंगे जिसको यूज करके हम बेसिकली सारी चीजों को कमांड लाइन में रन करें ठीक है सारी चीजों को कमांड लाइन में रन करने का मतलब है कि मुझे रेस्ट एंड पॉइंट नहीं बनाने मुझे क्या करना है कि मुझे जैसे हम जावा में देखते थे ना यू अंडरस्टैंड यू रिमेम्बर राइट जावा जहां पे हम क्या करते थे सारी चीजें जावा में कंसोल uh, में देखते थे हमको अभी वैसे ही एप्लीकेशन चाहिए ठीक है जिसके लिए मुझे कमांड लाइन रनर क्रिएट करना है ठीक है तो मैं वो कमांड लाइन रनर क्रिएट करूंगा और फिर उसके ऊपर मैं कुछ कॉन्फिग्रेशन है जो मैं कुछ कॉन्फिग्रेशन सेट करने वाला हूँ जो एक्चुअली आपके डेटा से इंटरक्ट करने में मेरी हेल्प करेंगे और आपकी भी हेल्प करेंगे ठीक है The first thing that I need to do is basically create a command line runner. So आपको पता है आपके पास आपका main application होता है Spring Boot application हमने discuss किया आपकी main file ये होती है आपकी class. This is your class. इस class के अंदर हम क्या करेंगे एक नया क्या बोलते हैं नया method create करेंगे Main method तो है हमारी मैं यहाँ पे एक और method create करूंगा which is my bean ठीक है तो मैं लिखूंगा पब्लिक कमांड लाइन रन ठीक है 
ध्यान से देखो कमांड लाइन रनर जो आपको बेसिकली ये यूज करना है दिस इज कमांड लाइन रनर कमांड लाइन रनर नेम ऑफ द मेथड इसके अंदर आपको पास करना है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो हमारा एक स्ट्रिंग कंसोल एप्लीकेशन में रहता था राइट हम पास करते थे हमारे कंसोल एप्लीकेशन में स्ट्रिंग ए आर जी एस तो दिस इज वॉट यू हैव टू पास एंड वी हैव टू रिटर्न अ रनर बेसिकली हम एरो फंक्शन यूज करेंगे एरो फंक्शन हमने पढ़े रिटर्न रनर नॉट दिस थिंग दिस द रनर इट गिव्स नॉट लॉट ऑफ ऑटो सजेशन एंड देन जस्ट रिटर्न इट आ तो मैंने क्या किया एरो फंक्शन रिटर्न कर दिया कमांड लाइन रनर से तो ये आपकी मदद करेंगे टू रन योर एप्लीकेशन इज अ सिंपल कमांड लाइन एप्लीकेशन तो अगर मैं अपने एप्लीकेशन का भी शुरू करता हूं कंट्रोल से एरर रन माई एप्लीकेशन ग्रेट वो मुझे बोल रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन को शुरू नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने डेटा जेपीए नाम की चीज को मेरे अंदर इंक्लूड किया हुआ है बट आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है मतलब बैकएंड से कनेक्ट करने को सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इवन दिस इसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस आई नीड टू गो इन टू माई एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा टू कनेक्ट माई स्प्रिंग एप्लीकेशन हाइबरनेट स्टूडेंट मैनेजर एप्लीकेशन विथ माई डेटा कैसे करते कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए जो कि होती है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यू आर एल सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यू आर एल सीनियर टू स्पेसिफाइल यू आर एल विच इज जे डी बी सी ध्यान से देखो जे डी बी सी माई सीक्वल ठीक है जे डी बी सी माई सीक्वल फोर एंड डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट लोकल होस्ट टेन थ्री थ्री जीरो सिक्स स्टूडेंट हमारे बेसिक हमारे डेटाबेस का नाम स्टूडेंट डेटाबेस का हमारे डेटाबेस का नाम आपके लिए एग्जैक्टली सेम रहने वाला है अगर आपको फाइल्स को फॉलो करते हैं तो ठीक है तो जे डी बी सी माई सीक्वल लोकल होस्ट थ्री थ्री जीरो सिक्स स्टूडेंट डेटाबेस तो जे डी बी सी कोलन माई सीक्वल कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉल कोलन थ्री थ्री जीरो सिक्स फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट डेटाबेस सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको स्पेसिफाई करनी है वो है स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर ने कंट्रोल सीज थिंग ट्वाइस कंट्रोल सी कंट्रोल बी सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको देनी है वो है यूजर नेम से यूजर नेम एंड रिफर्स टू यूजर नेम क्या मेरा जाओ फुल स्टैक मेरा यूजर जो है वो जाओ फुल स्टैक है जाओ फुल स्टैक सेकेंड इज दर्ड इज यासवर्ड पासवर्ड अगेन सेम है जाओ फुल स्टैक Once I do this and once I save this file, देखो मैंने तीन चीजें स्पेसिफाई किया यू आर एल यूजर नेम एंड पासवर्ड वंस आई डू दिस एंड आई गेन ट्राई टू रन माई एप्लीकेशन होप फुल इज दिस टाइम माई एप्लीकेशन वुड रन एंड इट डज रन करेक्टली ठीक है तो इसका मतलब क्या अगर मेरा एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है इसका मतलब है कि मेरा एप्लीकेशन मेरे डेटा बेस के साथ कनेक्ट कर पा रहा है तो ये तीन कॉन्फिग्रेशन लगता है आपको डेटा बेस से कनेक्ट करने के लिए लोकल होस्ट थ्री थ्री जीरो सिक्स स्टूडेंट डेटा बेस अगर माई सीपल में जाके दिखाओ आपको सो लोकल होस्ट थ्री थ्री जीरो सिक्स थ्री थ्री जीरो सिक्स दोनों जगह हम सेम पोर्ट यूज कर रहे हैं इसके अंदर अगर मैं जाता हूं और अगर मैं मेरे स्कीमा में देखता हूं तो आई है स्टूडेंट डेटा बेस इन साइड दट स्कीमा ठीक है इस डेटा बेस के साथ मैंने मेरे एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लिया है सो यू नीड टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद द डेटा बेस ठीक है बाई यूजिंग दिस थ्री प्रॉपर्टीज Now coming to the command line runner, let's try to print something here. Let's say, hello world. Basically, I want to make my Spring application work as a console application. So, इसलिए मैंने वो command line runner बनाया. So if I run this program again, I get my hello world. But it's cluttery, right? मुझे तो सिर्फ कंसोल में हेलो वर्ल्ड चाहिए था इसके साथ हमको लॉग्स भी मिल रहे हैं है ना मैं चाहता हूं कि मुझे एक जनरली थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए मैं नहीं चाहता कि मुझे अभी ये लॉग्स देखे और मैं ये बैनर भी नहीं चाहता इसको जो लिखता है ना स्प्रिंग इसको बोलते हैं बैनर ठीक है 
इसको बायोटेक्स बोला जाता है तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे पास अवेलेबल ना रहे अभी फॉर टाइम भी मेरे को इस मॉड्यूल के लिए ये दोनों चीजें नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा एक और प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग डॉट मेन डॉट बैनर मोड ऑफ ठीक है स्प्रिंग डॉट मेन डॉट बैनर मोड इक्वल्स टू ऑफ तो जैसे मैं ये कर देता हूं सेव दिस पार्ट एंड रन माई एप्लीकेशन अगेन तो जैसे मैंने ये कर रन किया देखा वो बैनर नहीं आ रहा है है ना सो विद दैट थिंग मेरा बैनर बंद हो चुका है अभी जो सारे लॉग्स है सारे इन्फो लॉग्स है राइट मैं चाहता हूं कि मुझे इन्फो लॉग्स ना दिखे मुझे सिर्फ कोई एरर लॉग या वार्निंग लॉग्स दिखे ठीक है तो इसको कैसे कर सकते हैं लॉगिंग लेवल से सेट कर सकते हैं तो लॉगिंग डॉट लेवल लॉगिंग लेवल आपको किसका चाहिए तो आपको रूट का चाहिए मतलब पूरे एप्लीकेशन वाइज ठीक है फिर से मैं करूंगा उसको वॉर्न कर दूंगा फिर से सेव कर लेते हैं फिर से मेरे एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ सो ना आई डोंट सी एनी थिंग ऑन टू माई कंसोल तो बन गया हमारा स्पेन एप्लीकेशन एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन है ना मैंने क्या किया यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज मैंने वो सारे इन रिलेवेंट इन फोलॉक्स को हटा दिया मेरे एप्लीकेशन से तो आई एम जस्ट गेटिंग माई कंसोल एप्लीकेशन तो मैं यहाँ पे कोई भी काम कर सकता हूँ इस फॉर्म में मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों पेरेंट्स के अंदर आई कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ कॉन्फिग्रेशन फॉर माई एप्लीकेशन so I have now of Spring application which is simply working as a console application ताकि हम focus कर सके database के part पे which is fully connected to your MySQL और MySQL में सारा configuration हो चुका है is it clear to everyone प्लीज सारे रिस्पॉन्ड करेंगे दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर दियर इंटायर मॉड्यूल थ्री ये नहीं समझा ये कॉम्पिटिशन समझा तो खुद से करके देखना वो भी टेरेबली हार्ड Clear to everyone. So एक बार इसको PPT में भी देख लेते हैं सो so, मैंने बेसिकली सेवन एट नाइन टेन पीपीटी आप पांच एक्सप्लेन किए जहां पर मैंने समझाया कि आपको क्या प्रिक्वेज चाहिए माई सीपल की तरफ से क्या आपको क्रिएट अजर एंड यू टू क्रिएट अटूडेंट डेटा बेस टू परफॉर्म द क्रॉड ऑपरेशन क्रिएट डेट अपडेट दिन देन फिर मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे स्प्रिंग बुट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कौन से कौन से डिपेंडेंसीज चाहिए मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप जब खुद से देखो इसको तो आपको पता रहे ठीक है इसके बाद हमने डिस्कस किया कि आप कैसे अपने स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन में एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो ये कमांड लाइन रन बनाना पड़ता है वो भी हमने देख लिया और फाइनली डेटा बेस से कनेक्ट करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज भी दी हुई है और अगर आपको अपने बैनर को टर्न ऑफ करना है अपने लॉगिंग लेवल को रिड्यूस करना है तो इन दोनों चीजों के भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है ठीक है We have all the knowledge that you need right now to basically get started into this module. Okay. ठीक है. With this, I would conclude today's session. It's a humble request to everyone that please, these all these things follow. Because you are at the stage ready now. You need to be ready when you have a database completely ready built with you with a table, and you need to have an application which is ready to interact with that database. Yeah. So, if no one has any other doubts, I can stop the recording now.